Eh, ya estamos listos para subirnos a este BMW, el Serie 5, séptima generación. Estoy con Arturo Orendae, el director de marketing de BMW. Y este es un coche totalmente nuevo, Arturo. Eh, me recuerda mucho el Serie 7 que eh, conocí en el lanzamiento que hubo en Europa. Eh, estuve allá probándolo. Eh, venía con toda esta innovación de tecnología, de tablero bajo señales, de nuevo display y ahora veo este BMW que es muy similar al Serie 7, es más, se siente más amplio, más robusto, eh, se siente un vehículo poderoso con esa tradicional parrilla de, de dos riñones, ¿no? Así es, Eddie. pues un gusto estar contigo y mostrarte el auto. Eh, ya lo conociste varias veces en algunos viajes, uh -huh. pero qué mejor que subirse, manejarlo y probarlo. Tuvimos un lanzamiento reciente a fines de marzo. Y bueno, este, pues sí, es la, la sexta generación, eh, la séptima sí, generación sí. De, de serie, del, serie C, del Serie 5, después de lo que fue el Serie 7. Sí, Serie 7 es de sus más recientes lanzamientos. Y toda esta carga que, que bien dices, es lo que derrama a la demás familia de sedanes, como lo es el Serie 5 y el Serie 3. Eh, es difícil mejorar una generación, la anterior, la sexta generación, que era muy buena, vendió más de 8 millones de coches a nivel mundial, entonces eh, decimos que mejorar lo, lo perfecto es complicado, pero lo logramos y lo logramos con un gran coche eh, que te puedo describir, como bien dices, esta parrilla, estas luces eh, LED adaptativas también, además del doble riñón, y tenemos una línea bastante ejecutiva y deportiva, tenemos inclusive unas juntas que nos permiten mucha mejor aerodinámica, ¿no? unas juntas muy bien calculadas, tenemos una línea que se va a lo largo del hombro, desde lo largo del coche, hacia una curva Hofmeister que llamamos nosotros, que está en el pilar C, este, que es como, como que sería, está cerrando el poste de la puerta de curva. Así ah, es. claro, y esta la hace más largo, más aerodinámico y hace un habitáculo, una cabina mucho más amplia visualmente. Mucha más amplia y también con una caída muy deportiva, ¿no? Sigue siendo eh, un sedán ejecutivo, uh -huh. pero lo llamamos el... el atleta ejecutivo, ¿no? bastante deportivo, tenemos proofines de 19 pulgadas, tenemos las tradicionales eh, luces traseras que son muy representativas de la marca con forma de L, también en LED, ya, ya también en LED. Los faros son increíbles, ¿eh? parece que te cierran el ojo cuando se prende, te hace una seña, de, se prende la, la, el cuarto que está todo lo largo del de, de faro, y luego enciende las luces adaptativas girando un lado al otro, eh, como que se despiertan y vamos con esta parte trasera. Es una línea muy reconocible, ¿no? Inclusive ya traemos en otros autos la nueva tecnología OLED, que es totalmente diferenciadora de otros modelos, ¿no? Eh, si me permites, me gustaría, uh -huh. por el bien del tiempo, enseñarte qué podemos hacer con este coche. ¡Ah, qué control remoto tan simpático! Es como no, una esta pequeña. es la llave. Entonces, ya la tecnología nos alcanzó. Esta es tu llave, ¿no? Abres, cierras. Tiene pantalla coche. la llave. Tiene pantalla, se llama Display Key. Puedes ver la autonomía, puedes ver el ah, aire acondicionado, aprenderlo desde aquí. Es como de estos controles remotos eh, que puedes tener eh, múltiples y tienes una pantalla para, para ver lo que está pasando o como un pequeño celular. Inclusive tienes una aplicación que es BMW Connected, uh -huh. eh, en la cual puedes estar viendo todo el estatus de tu coche también, desde tu celular. Te voy a enseñar, vamos a jugar un poquito. A ver, te tengo que el micrófono. Gracias. No es necesario que nos subamos al coche para... Ah, lo podemos probarlo. prender desde acá. Lo podemos prender desde acá. Ah, mira, ya prendió. Claro, la gente tiene una zona de nieve eh, donde hace muchísimo frío, como puede ser en Alemania, eh, que llegas al, al... No te quieres salir del coche, no quieres ah, salir de tu es... casa y meterte al coche. ¿no? Eddie, mi estimado Eddie, eso es old school. Lo más importante es también que puedas mover el coche. ¿Cómo? Desde afuera. Lo estás moviendo con el control remoto. No hay nadie en el coche. No hay Ojalá nadie. Ojalá nos puedan ver en tus redes. No hay nadie en el coche. Qué increíble. Te puedes estacionar hacia adelante y hacia atrás. Si estás en un lugar muy compacto que no te tengas que salir por la ventana o por el quemacocos ni darle putazo, puedes estacionarlo hacia adelante y hacia atrás estando fuera del coche. O si no quieres que se suba tu invitado, eh, se lo puedes adelantar. Se lo adelantas de las para atrás y para así adelante. Es, ¿no? Así es, Eddie. Tiene, 
tiene muchos sistemas de asistencia, eh, la verdad es que por eso lo llamamos el placer de conducir, es, es un coche con mucha innovación tecnológica, también se, se puede estacionar en batería con un sistema tú adentro del coche solito, uh -huh. eh, tiene el gesture control que le llamas, eh, el de gestos, con el control de gestos tú puedes estar subiéndole y bajando. A ver, vamos a volumen. subirnos y, y vamos viendo adentro uh -huh. y tú puedes escoger tu esencia. Tienes un paquete de cuatro esencias totales, aquí tienes dos en display y esto pues es una forma más de disfrutar uh, y, de buen tener, sonido. y de tener un poco más de sensaciones. Decimos que cautiva tus cinco sentidos en nuevos series. El sonido es bueno. No, 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 Eddie, no toques el, los botones, esto le haces así. No, no, no le giras. Ya te conoces el sensor, entonces aquí abajito le bajas Qué el buena volumen, onda. le subes el volumen. Estás disfrutando de buena música sin mi tocar un no, solo botón. Mi dedo no lo reconoce. Aquí abajito, así sencillo si quieres como textura. Este es el sensor. Está aquí y tira para acá. Si tú le haces así, cambia de canción. No, si le pones en dos dedos como Peace and Love. Dice chido. Ahí está. Ya te lo ya me, ya me reconoció. Ok, ¿qué más hacen los gestos? Eh, puedes tomar llamadas, declinar llamadas y tú puedes configurar, tienes eh, tres gestos para configurar y tú puedes tener diferentes funciones disponibles. Y si quiero subir el aire acondicionado porque está muy frío, eso todavía no lo tenemos controlado. Ah, ¿verdad? Ah. Bueno, sí, lo puedes hacer con tu pantalla táctil también, ¿no? Claro, claro, pero ahí sí no te puedes decir. ¿Y cómo le, y cómo le extiendo los espejos? Los espejos tienen un botoncito allá. Ah, claro, para que usted lo repliegue cuando está estacionado. Este no es eléctrico, este no es, no es híbrido, híbrido. Uh -huh. tenemos una versión que es el 530E, que es un motor híbrido y bueno ahí tienes eh, el motor de gasolina y el motor eléctrico que además de cuidar el medio ambiente te ayuda a una conducción súper entretenida donde no sientes las vibraciones del coche, además de un rendimiento sorprendente que llegan en tema combinado hasta 600 kilómetros más o menos. Oye, qué increíble suspensión. No sé si, o sea, muy poquito se siente que va rodando. Tienes una sus suspensión adaptativa y también toda la distribución de peso que tiene BMW en sus, en sus automóviles con motor central eh, y todo el tema de dirección, suspensión, es, es lo que hace, nos hace la diferencia en el tema del manejo. Oye, es el vehículo más suave de suspensión que he manejado. De todos los que he manejado es el más suave este. Sí, se distingue serie 7 y serie 5 por su, su suspensión, su comodidad. Eh, lo puedes manejar en modo Eco Pro, Comfort, Sport y adaptativo. ¿Qué significa, tus necesidades. ¿Qué, qué, ¿Qué significa Eco Pro? El Eco Pro este, te hace un lag un poco más retardado de aceleración para que no gastes gasolina además. Entonces cuando pisas el acelerador no sientes de fondo el acelerón y te cuida que no estés gastando gasolina en vano. Cuando le pones Sport Tienes una reacción inmediata del acelerador y te da todo el poder al, al Claro, peso. claro. Y, y baja la suspensión también. La hace más dura. Sí. En el motor. En el motriz. Ajá. Y, pero supongo que para poderlo manejar en Sport, para tener un mejor eh, agarre y una mejor estabilidad, entonces, lo, lo, como, di, como dijimos, lo hace duro. Si vas en Eco Sport, te lo hace más suave. Eh, ¿Ahorita en qué, en qué, en qué forma? Ahorita te puse en modo adaptativo. Pero te voy a poner un poquito en Sport para que sientas eh, nuestro, nuestro poder del 540, que estamos hablando de 340 caballos de fuerza. 6 u 8 cilindros. Este, con responsabilidad, obviamente, es importante manejar aquí en, en la ciudad. ciudad y más que tenemos aquí cruces de calles y demás. Claro, ¿no? claro. Pero o sea, eso, tenemos... fue, eso fue, no te aceleres, ¿eh? Exacto. <risa> ya te conozco, mi Eddie, como te gusta. Es correcto. ¿No? Y bueno, también tienes eh, la modalidad de compro y demás. ¿no? Es que sabes que es tan elegante este coche, tan sutil, que, que no se trata de ver a cómo vas, porque no se trata de un coche deportivo. Tiene toda la potencia y tiene absolutamente los sistemas de seguridad. Pero no se trata de, de manejarlo a ver si acelera y a ver a cómo se agarra. El chiste es todo lo que te ofrece este coche en comodidad, en confort, en elegancia. Yo te diría es un tema de handling, Eddie. Lo que tiene BMW al final es esta sensación de manejo. Y claro que la potencia tiene que ver más que nada con seguridad, ¿no? Si tú tienes que esquivar, si tienes que acelerar, si tienes que integrarte a una vía rápida, es importante que tengas esa respuesta. Pero así mismo también cada vez hacemos los motores, los motores mucho más eficientes, que quiere decir que te da más potencia con menos consumo. 
Este es 340 caballos con un Big Turbo. Con un Twin Turbo. Twin, twin Turbo, exacto. Eh, ¿Seis cilindros o cuatro seis cilindros? cilindros? Seis cilindros. Ahora, viene con diferentes eh, ediciones este BMW Serie 5 Arturo Renai. Eh, viene con diversos modelos. ¿Cuáles son estos? Es correcto. De hecho, traemos eh, varios modelos. Tenemos dos modelos en el 520, que es nuestra motorización de entrada. De ahí nos brincamos, que tiene 180 caballos de fuerza y empieza en los 800 mil pesos más o menos. De ahí nos vamos al 530 Sportline, que tiene 250 caballos de fuerza, cercano a los 900 mil pesos. De ahí... interrumpirte para ir a noticias de Informe Vial, que ya me están anunciando desde cabina. Y volvemos, soy Eddie Warman, siempre 88.9. Este BMW 540 es de la nueva generación del Serie 7, un vehículo totalmente diferente al anterior, es un coche nuevo, eh, no nuevo porque viene, es, es, no nuevo porque tiene 386 kilómetros, sino porque es una generación nueva completamente diferente, eh, han mejorado la suspensión, la seguridad, el manejo, mire, a mí manejar en la Ciudad de México me choca, pero es tan suave, tan cómodo, tan confortable el manejo, la sensación es tan rica que es como en esas películas que vas en un coche que se maneja solo, de esos coches eléctricos, que no se siente nada, que no se oye nada, el volante no vibra, el volante, el, el, el chasis no vibra aún con lo, la cantidad de baches que tenemos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué más nos encontramos de seguridad, Arturo Reta? Mira, yo te diría, este, Eddie, que además de que me traes como caballito de carrusel, <risa> Te diría que este, es un coche donde Kit se queda atrás, ¿no? El, el aquel, aquel, los, que, se el, el aquel que conocíamos. Es un auto muy inteligente, es un auto que te brinda muchos sistemas de asistencia, de seguridad, de confort, deportividad. Entonces es de los coches más completos que tenemos en la gama. Por eso es el placer de conducir. Como te mencionaba, tenemos una gama bastante amplia que va del 520, 530, el 530 híbrido. Tenemos el 540 y el top of the line por el momento es el M550 que tiene un 0-100 en, en menos de 4 segundos. Eh, la carga tecnológica te permite realmente disfrutar del placer de conducir. Es importante entenderlo, es un coche que tienes que saber qué botón es picarle uh -huh. y por eso invitamos a todos tus radioescuchas a que vayan, se acerquen a nuestra red de distribuidores, lo conozcan y conozcan que esta es la misma tecnología que va a estar bajando a serie 3 y a otros modelos. ¿no? Empezó en 7, va en 5, vamos a 3 y tenemos muchos más eh, línea de, de vehículos que ofrecerles. Es correcto, fíjate, eh, tiene por ejemplo aquí en el, en el donde está mi pulgar izquierdo, en el volante, eh, que este sí es completamente redondo eh, porque hay volantes que no son chatos. Como, cha, que son chatos en alguna parte tiene el sistema para activar el que no te salgas de carril eh, si vas en carretera te avisa y te regresa así es entonces es, quédate quieto y maneja bien y en el display perfectamente de alta definición que tengo display a color el head up display a color veo eh, que me marca las dos rayitas de carril ahora voy a apretar el otro sistema es este es el de regulación de velocidad activar regulación de velocidad no bueno tienes sí también tope, también tienes eh, el de abajo que es un stop and go uh -huh. que te permite seguir automáticamente soltando el volante esto es en caso que tú necesites distraerte por unos segundos puedes soltar el volante y el auto va siguiendo el coche adelante y se va manteniendo en su carril y va girando si es necesario no o vas en carretera y vienes platicando, vienes cansado o, o simplemente no tienes ganas de, de eh, acelerar, frenar, acelerar, frenar, sigue como en caravana al coche de adelante guardando determinada distancia, si el anterior frena, frena, si gira, gira, eh, Así si es. hay una curva va a dar la curva sin que tú tengas que hacer nada. Así es. Obviamente el tema que está en boga de autonomous driving y demás, bueno realmente ¿Quién quiere dejar de conducir con estos coches? Yo no quiero que el coche se maneje solo. Pero si, si necesitas algo de asistencia para comodidad y confort, siempre es bueno tener estos sistemas de asistencia que no sustituyen al conductor, sino simplemente le dan una ayudadita. Por ejemplo, ay, bueno, es que pasa un poco rápido este super toque. Eh, en tema de eh, 
comodidad tienes el, el, el display del de iPhone o del Android Sí, es correcto, este auto viene equipado con un Apple CarPlay que al final del día es un reflejo de lo que tienes en tu, en tu iPhone tienes tus mapas, tienes tus mensajes, tienes tus llamadas tienes la aplicación de BMW Connected y otros sistemas de audio como Spotify o Apple Music y lo puedes estar manejando de tu celular o desde aquí puedes mandar una locación de tu celular hacia el coche y viceversa ¿Una locación de tu celular al coche para qué? Si te mandan una locación por mensaje ah, y para tú quieres mandarla mapa. al coche entonces ya la tienes y el coche la reconoce y te pone la, el navegador para que no estés con el teléfono en la mano viendo cómo llegar al claro, destino ¿no? claro. Oye, ¿y qué, 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 qué garantías y qué servicios eh, tiene para invitar a la gente que vaya a, a, a conocer lo que tiene el nuevo BMW? Bueno, tenemos una creciente red de distribuidores donde estamos ya en 40 distribuidores y bueno, los tres años de garantía y servicio incluidos que tienen todos los auto, nuestros automóviles eh, para que nuestros clientes puedan disfrutar el placer de conducir y la atención premium que se merece un coche premium. Estoy fascinado con él. Deberías de dejármelo mucho tiempo. <risa> Vamos a noticias e informe vial. Gracias Arturo Orenday. Un gusto. Regresamos.